Jelang lebaran, harga ayam per ekor di pasar Jakarta mulai merangkak naik. Per ekornya bahkan dapat mencapai Rp40.000. Para pedagang mengaku kenaikan harga dipicu oleh naiknya harga ayam hidup yang berada di kisaran Rp20.000 lebih. Beberapa hari sebelum lebaran, permintaan ayam diprediksi meningkat. Namun nyatanya, penjual ayam tidak berani menyetok banyak sebab lesunya ekonomi akibat pandemi. Ya, naiknya ya mungkin karena lebaran ini. Ya kan, kemarin-kemarin murah orang pada masih nawarnya masih harga murah. Jadi aku repot ini. Nawarannya yang segini aja 40. Modal aja udah 47, itu 42. Ya, aku nggak berani nyetok. Takutnya nanti kalau ya kan banyak orang kan ini udah pada pulang kampung. Kalau biasanya sih harganya 40.000 sekarang jadi 45.000, Mbak. Nah, kalau untuk masyarakat kecil apalagi pada saat pandemi ini ya pasti keberatan juga. Tapi mau gimana lagi? Ini kan juga termasuk kebutuhan pokok juga. Ketua Ikatan Sarjana Peternakan menyatakan Fluktuasi harga daging ayam dipicu oleh faktor supply dan demand yang kini cenderung meningkat jelang lebaran Idul Fitri. Ya menurut saya ada dua hal itu. ya. Yang pertama karena bersamaan dengan uh, momentum kegiatan-kegiatan sosial keagamaan ini menjelang Idul Fitri. Kemudian yang kedua hukum pasar, supply dan demand. Dan nah, sebenarnya ada faktor lagi yang ketiga, yaitu adanya e, bagaimana e, kecerdasan atau kepandaian pengusaha menghadapi e, fluktuasi tadi. Dengan cara apa? Dengan cara mereka e, melakukan konservasi atau penyimpanan dengan e, memiliki misalnya, kalau ayam broiler itu misalnya dipotong, kemudian disimpan masukkan freezer atau cold storage cold storage kan bisa lebih tahan bisa untuk menjaga kontinuitas atau harga tidak berfluktuasi. Sementara itu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyatakan bahwa harga ayam hidup di peternak kini terbilang stabil yaitu sesuai dengan harga acuan pemerintah yang berkisar 19.000 sampai 20.000 rupiah per ekor. Dalam sebuah rilis berita, Dirjen PKH Kementerian Pertanian juga terus berupaya menyerap ayam hidup melalui perusahaan mitra perunggasan. Hingga kini jumlah ayam yang terserap mencapai 856.000 ekor. Tujuan penyerapan adalah untuk menekan kerugian peternak mandiri. Endang Susilowati, Akbar Prakoso, Tivitani mengabarkan.